Asante kwa kuona mtazamaji wa ITV tunaendelea na taarifa ya habari karibuni. Tanzania na Burundi leo zimetiliana saini makubaliano ya pamoja ya ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha katika eneo la mpaka kati ya nchi hizo katika kijiji cha Mugina, Burundi na Mnanila wilayani Buhingwe, mkoa wa Kigoma. Kutoka mkoa wa Kigoma, Degrati Sinsokolo anayo taarifa zaidi. Makubaliano hayo yametiwa saini na makatibu wakuu Wizara za Ujenzi wa nchi hizo Elias Makalinga wa Tanzania na IGD Mjimbere wa Burundi ili kuwezesha usanifu wa majengo hayo kwanza kwa msaada wa Benki ya Afrika ikiwa ni sehemu ya kufungua mawasiliano katika nchi za maziwa makuu ambapo mradi huo unakwenda sambamba na ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami katika nchi hizo mbili. Natoa rai kwa wakala zetu mbili kwa maana wakala wa barabara Tanzania Tanros na wakala wa barabara wa Burundi KRB nyinyi rai yangu kwenu ni kwamba kwanza mtambue mmepewa dhamana na watanzania na wana Burundi wote tunawahakikisha kwamba kwa upande wa Burundi tutafanya juhudi zote za kuendeleza mshikamano na ndugu zetu wa Tanzania na kutekeleza mipango ya pamoja. Na kwa hiyo hiyo tunajiandaa kuanza na barabara ya Rusengo Kasu na zingine zote zinawezekana hizi tuendelee kufanya mawasiliano mazuri kati ya hizo hizi nchi zetu mbili. Kwa upande wake katibu msaidizi wa Jumuiya Afrika Mashariki inayoratibu ujenzi wa miundo mbinu hiyo mhandisi Steven Mlote amestaka idara zote kuhakikisha wanashirikiana na mshauri mwelekezi ili majengo hayo yawe na ukidhi mahitaji yote ya msingi. Ombi langu kwenu tumeshaambia na consultant kwamba washirikiane na wadau wote we, wa wa wa, wa mpakani. Nyinyi mtakao kwa mnatumia hii one stop border post makisha kwamba mna shirikiana na consultant kwa kwamba yale mahitaji yenu yote yanaingizwa kwenye design. Wa zetu walipokutana Kigoma hapo mwezi uliopita wakakubali tena kuongeza kiwango cha uchumi kati ya Tanzania na Burundi. Na e, usipokuwa ule mpaka wa Kabanga Kowero ambao uko OSPP hii ndo itakuwa mpaka wa pili ambao utakuwa kwenye kiwango cha OSPP ni kiripoti kutoka eneo hili la mpaka kati ya Tanzania na Burundi manyofu katika wilaya ya Buhigwe mkoa ni Kigoma mimi ndio Gratias Sokolo ITV Shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na utoaji wa huduma za kijamii limeanza mkakati wa kuendeleza kilimo na ujasiri wa mali wanafunzi wa kike waliokatishwa ndoto zao kwa kupata ujauzito angali bado wakiwa shuleni kutoka mkoa ni Morogoro sifu ni mshana anayo taarifa zaidi shirika hilo Anthony Kapongwa ameeleza namna walivyojipanga kuhakikisha mtoto wa kike anafikia ndoto zake ndua hawa wakiachwa badala ya kuwa mchango katika serikali wanaongeza mzigo katika serikali kwa utafiti ambao tumefanya mfupi sana kwamba binti aliyezalishwa akiwa shuleni alafu akakosa mwelekeo kinachofuata inabidi atafute mtoto wa pili kwa sababu anataka kutafuta msaada wa maisha kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Morogoro bwana Bakari Msulwa Amepongeza shirika hilo na kwamba ni msaada kwa serikali pia. Ni vizuri e, vikundi hivi wakaviendeleza kwa kiwango kikubwa. Wana mipango mingi ya baadaye na wasichelewesho wa mpango. Kwa sababu sisi kwa upande wa serikali tunaona kwamba wanachokifanya kinahitajika sana kwenye jamii yetu. Baadhi ya wanufaika ambao wamepatiwa mafunzo wanaeleza namna watakavyotumia fursa hizo ili kujikwamua kiuchumi mafunzo ambayo yanatuwezesha vijana pia kwa kuinua uchumi wetu wa taifa letu na uchumi wetu binafsi sisi tunadili sana kuwainua wale watu ambao wana kitu cha kufanya lakini wanashindwa kufanya kwa sisi tunawapa njia mbalimbali za kimawazo ili kusudi waweze kunyanyuka na kusimama tena tujenge Tanzania ya watu walioendelea kiuchumi na hata pia yale mawazo ambayo yamefunikwa watu waweze kuyaibua kuya, kuya kutoka Morogoro mimi ni Sifuni Mshana wa ITV Viongozi waliochaguliwa wilayani Handeni mkoa ni Tanga wametakiwa kusikiliza na kutatua kero za wananchi huku pia wakitakiwa kujiepusha na makundi ambayo yanaweza kusababisha mipasuko na kupelekea wilaya hiyo kukosa maendeleo kutoka wilayani Handeni mkoa ni Tanga Kasim Sonyo anayo taarifa zaidi 
wakiongea na ITV siku chache baada ya kufanyika uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani wananchi hao wamesema ya kwanza kwanza watekeleze wajibu wao katika kazi zao ni pili yangu mabwawa yameondoka na maji mpaka leo hajachimbwa hadi zipo za kuchimba mabara lakini bado hajachimbwa ndio kuwa mgombea wetu kupitia CCM alilisema pale katika viwanja vya sokoni pale changamoto ya maji kwa hiyo hili sisi tunawataka viongozi wetu wakalisimamie hili Kero nyingine walioizungumzia wananchi hao ni kero ya barabara ambayo imekuwa ikiwaathiri wafanyabiashara hasa wa matunda kutoka wilayani Kilindi. Baba ni mbovu. Nategemea leo uwendo kachukue mzigo. Unaenda kule, mtu anamvua tu kidogo, hata manyinyi tu kidogo. Unaweza kukaa siku sita njiani. Kwa upande wake aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji ambaye pia ni diwani mteule wa kata ya Kwenjugo, amesema kuwa wapo tayari kusikiliza mawazo ya kila mtu bila kubagua chama. Nasema uchaguzi umekwisha. Na sasa tunatakiwa tulipange kufanya kazi za maendeleo. Nikiripoti kutoka katika mtaa mmoja uliopo katikati ya mji wa Handeni. Mimi ni Kasim Sonyo wa ITV. Wakati kazi ya kuondoa tembo waliovamia makazi ya watu wilani Mwanga mkoa ni Kilimanjaro ikiendelea usiku na mchana baadhi ya shule katika maeneo hayo zimelazimika kubadili muda kwanza na kumaliza masomo kama tahadhari ya kuepuka wanyama hao. Mwanahabari wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi. Miongoni mwa shule hizo ni pamoja na kwangu sekondari ambayo walimu wanasema wanafunzi wanachelewa kufika shuleni kwa sababu ya tembo na wanalazimika kuchelewa kuanza masomo. Sababu tuna wanafunzi wanaokaa hapa bweni na tuna wanafunzi wanaotokea mtaani tunawaambia wazazi wazidi kuchukua tahadhari zidi ya tembo hawa. Asubuhi tembo wanaonekana kila wakati mpaka saa moja, saa mbili na mtaani huko ukitaka kwenda dukani yaani ni tatizo hasa hasa muda wa jioni akizungumza kwa njia ya simu akiwa kwenye operation ya kukabiliana na tembo hao kamando akikosi cha kuzuia ujangili kanda ya kaskazini bwana good luck niko amesema licha ya ujuhudi wanazofanya changamoto bado ni kubwa kwa hiyo na sisi bado tunaendelea kuwafukuza na atulali kwa kweli atulali tunaendelea kuwafukuza wanyama na wanasumbua kwa sababu wamezoea kunywa maeneo haya kuna chemchemo ziko nyingi eneo la ngulu na eneo la kokoa. Kwa mujibu wa watendaji hao hapo awali eneo hilo lilikuwa ni mapito ya wanyama hao na kabla halijageuzwa kuwa makazi ya watu. Wanyama hao walikuwa na kuja na kuondoka tofauti na sasa ambako wamepiga kambi na idadi yao imekuwa ikiongezeka. Nimefika katika shule hii kujionea hali halisi baada ya tukio hili na nimekuta wanafunzi na walimu wanaendelea majukumu yao kama kawaida japo wanasisitiza umuhimu wa jitihada zaidi kuongezwa kukabiliana na wanyama hawa. Kutoka hapa katika shule ya Kwangu Sekondari iliyopo kata ya Kwakoa, tarafa ya Jipendea, wilaya ni Mwanga mkoa ni Kilimanjaro, mimi ni Asraji Mvungi, ITV. Bi Mariana Simon Mkazi wa Makongo juu jijini Dar es Salaam naomba ndugu jamaa na marafiki kujitokeza katika hospitali ya Sinza Palestina kumtambua mgonjwa ambaye amepoteza uwezo wa kuzungumza baada ya kumkuta akiwa amedondoka barabarani eneo la Mlimani City na kuamua kumsaidia. Rifa kuhusu mama mmoja ndiye mkuta yuko opposite na Mlimani City akiwa anaumwa. Kwa sasa yuko hospitali ya Palestina anayemfahamu ndugu marafiki na jamaa wasiliana na hizo namba zilizoko hapo kwa yeyote ambaye atakayemfahamu au wasiliane naye kwa namba uh, 0714409596 nitarudia 0714409596 Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari nchini Rwanda waanza masomo yao hii leo baada ya kufungwa kwa takriban miezi saba kwa tatizo la corona kutoka Kigali Rwanda Bryson Beach anayo taarifa zaidi walioanza masomo yao baada ya kufungwa kwa takriban miezi saba ni wale wa darasa la tano na la sita kwa upande wa shule za msingi na wanafunzi wa kidato cha tatu na cha sita kwa upande wa shule za sekondari Hao ni wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani yao ya kitaifa na wameanza masomo hii leo ili kujiandaa na mitihani hiyo inayotarajiwa kuanza wiki mbili zijazo. Na kwa kibebu kinaara kishuru. 
Leo hii tunaporudi shuleni ni furaha kubwa kwani tuna nguvu na ari ya kusoma. Hata hivyo shule zimefunguliwa huku uchumi kwa wazazi walio wengi ukiwa wameporomoka kutokana na madhara ya ugonjwa wa korona na hivyo wengi wa wazazi wameomba shule zisilenge faida pekee. Hakuna mtu hata mmoja ambaye hakuathiriwa na korona. Tunawarejesha wanetu mashuleni huku wengi wetu tukiwa na hali mbaya kiuchumi. Ninaomba wamiliki wa shule wasitazame faida peke yake na badala yake waangalie athari ambazo wazazi tulikumbana nazo katika kipindi chote cha korona. Ikumbukwe shule zote zilifungwa pale mgonjwa wa kwanza wa korona aliporipotiwa nchini humo mnamo tarehe 14 Machi mwaka huu na shule zimefunguliwa tena huku idadi ya watu walioambukizwa korona ikiongezeka kila kuchapo kwani hadi kufikia sasa Rwanda imeripoti jumla ya wagonjwa 1146 wa korona pamoja na vifo 35 Bryce Odibichwa ITV Kigali Wananchi wa Kenya wataelekea kwenye kura ya maamuzi mwezi Aprili kuifanyia marekebisho katiba ya sasa kufuatia mapendekezo katika ripoti ya upatanisho ya BBI kutoka Nairobi Duncan Maiche anayo taarifa zaidi. Haya mebainika baada ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya kikaono wa bunge na maseneta zaidi ya tatu mjini Naivasha. Sasa zoezi la kutohamasisho kwa umma kuhusu ripoti hiyo likianza hii leo hadi mwanzoni mwa mwezi Desemba. Katika kikao cha uandishi wa habari baada ya mkutano huo wa bunge na maseneta zaidi ya tatu wanao waunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga wamesema wako tayari kwa kura ya maoni kuhusu mapendekezo ya ripoti ya BBI. Wamesema wametathmini yaliyomo katika ripoti hiyo na kuamua kuiunga mkono. Based on these issues and the fact that BBI stands for one nation, one country. Baada ya kutathmini maswali yaliyomo kwenye ripoti hii na pia kwa sababu ripoti ya BBI inasimamia taifa moja, tumesimama hapa kwa niaba ya zaidi ya wajumbe tatu kutoka mabunge yote nchini kuunga mkono ripoti hii kwa kauli moja. Wa kiongozi wa seneti wa Siaya, aliye pia kiongozi wa chache katika bunge la seneti nchini James Orengo wamesema wako tayari kulisaidia taifa kuafikia umoja ambao unahimizwa kupitia mapendekezo ya BBI akidokeza kuwa ni kupitia kuongezwa kwa fedha za kaunti hadi asilimia 35 ambapo kaunti zitakuwa na rasilimali za kutosha kutoa huduma kwa wananchi the process called the building bridges initiative was one that went mchakato BBI ulikwenda kote nchini Kenya kuchukua maoni ya wakenya wote na kupelekea ripoti hii kupatikana utano huo ukishuhudia kutolewa kwa ratiba ya jinsi kampeni za kuirekebisha katiba zitakavyoendeshwa wakenya watatarajiwa kwenda kwenye kura ya maoni Aprili 6 mwakani kuirekebisha katiba rais Kenya hata na kiongozi wa ODM Raila Odinga wakishikilia kuwa marekebisho hayo yatatoa fursa ya mwamko mpya nchini Nikiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Duncan Maiche, YTV. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameidhinishwa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo kuonea muhula mwingine huku akitangaza kutovumilia mti yeyote atakayechochea au kuzua ghasia wakati wa kampeni akisisitiza kwamba utaratibu wa kudhibiti maambukizi ya corona ni lazima ufuatwe. Kutoka Kampala John Ojambo anayo taarifa zaidi. Officer for the nomination of presidential candidates. Tume ya uchaguzi imemuidhinisha Rais Museveni mwenye miaka sabina sita na anayeongoza Uganda kwa miongo mitatu na nusu kuania mwongo mwingine tena madarakani. Museveni ameambatana na mkewe naibu wake waziri mkuu na viongozi wa ngazi ya juu katika chama chake cha NRM katika hafla hiyo iliandaliwa katika chuo kikuu cha Kiambogo na kuhuduliwa na watu wachache. Simon Biapakama mwenye kitu wa tume hiyo ametangaza kwamba Museveni ametimiza masharti yote yanayomwezesha tena kuania muhula mwingine. Ulipoadia wakati wa kuelezea hisia zake baada ya kuidinishwa, Museveni amehimiza haja ya kutunza mani na kutumia nafasi hiyo pia kwa waonya watakaojaribu kuzua ghasia kwa kutumia lugha ya Kiganda. Wanaotaka kufanya vitu vya kijinga jinga anawaambia kwamba sio ndani ya Uganda. Chama cha NRM kilipigana kuleta mani humu nchini na siwezi kuruhusu mtu kuichezea. Mseveni tayari amezindua manifesto atakayoitumia kusaka ungwaji mkono wa mamilioni wapiga kura. Kuidinisho kwake kumefanyika wakati wa wanyaji wengine wa upinzani kama jenerali Henry Tumukunde wakipata wakati mgumu wa kufanikisha zoezi hilo. Maafisa wa jeshi na polisi wakiwa wamekita kambi katika maeneo kadhaa ya Kampala. Nikiripoti ya ITV kutoka Kampala, mimi ni John Ojambo. 
Baadhi ya wananchi wamejibu swali letu kipima joto ambalo lili lili hoji tembo kuendelea kuingia katika makazi ya watu je wasimamizi wa wanyama hao wanawapa elimu waishio karibu na hifadhi ya wanyama jinsi ya kuadhibiti na sasa basi tupate maoni kupitia mtandao wa WhatsApp Unaona elimu bado haijatolewa kwa sababu kwa sababu ukiangalia ni wanyama wengi ambao wanaofanya uharibifu katika mashamba mengi ya watu kwa hiyo mimi ngomba serikali au wanaohusika pamoja na wanyama waweze kutoa elimu kwa wanadamu au kwa wananchi ambao wako karibu na wanyama ili mradi wanyama watakavyotokea kwa bahati mbaya wameingia katika maeneo ya hayo mashamba waweze namna kujikinga wasimamizi wanawapa elimu waishio karibu na hifadhi au karibu na wanyama pori elimu wanawapa isipokuwa tu wanaopewa elimu huwa hawajui kuzingatia elimu Wanaona tu kujichukulia maamuzi kukaribiana na hao wanyama ambao wanakuwa wanajitokeza katika makazi yao au mashamba. Na ili kuchangia swali la kipima joto kupitia WhatsApp unaweza kujirekodi halafu tuma picha na sauti ukitaja jina lako mahali ulipo na kujibu swali moja kwa moja kwa kutumia nambari ya simu ambayo ni 0678959752 na maoni haya yatarushwa ITV Instagram na YouTube kwenye mitandao mingine ni Twitter pamoja na Facebook lakini sasa basi tuangazie kwa mtandao wa Facebook kwa wale ambao wameweza kuchangia maoni yao kuhusiana na swali la kipima joto Simon Marwa Mseti wa Nzega Tabora anasema tusifanye masihala na maisha ya binadamu wala wanyama tena hususan tembo sio wa kuzoeleka kwa binadamu hata kidogo. Kwa upande wake Richard uh, Fundi Stima anasema kuwa natokea huko Bukoba hapana hawatoi elimu hata kidogo ndio maana inapelekea tembo hao wakiingia katika makazi ya watu wanafanya uharibifu. Naam, ni maoni yao hayo uchangiaji. Tazama wa YTV tunapata mapumziko mafupi tutarejea tena kwa habari kemkem katika ulimwengu wa biashara na masuala ya uchumi tafadhali endelea kwa nasi yako mazuri yanakuja. Vodacom sasa imekuja na kubwa kuliko kukupo kukuwa na asante kwa kuwa na TV na sasa ni habari za biashara na masuala ya uchumi na hapa tunaye Juma Kapala usiku huu Juma habari za usiku huu Azo tu Benjamin Mzinga Pengine lipi limechukua nafasi kubwa zaidi leo katika ulimwengu wa biashara Benki ya NMB imeendelea kufanya maajabu kwa wateja wake Allah haya karibu sana uwanjani wako Asante sana Habari za usiku za maji yetu ITV pale pale mlipo karibuni katika habari zetu za biashara mapo Benki ya NMB imekabidhi hundi za mikopo ya masharti nafuu na vitendea kazi kwa vikundi vya wanawake na vijana mkoa wa Dodoma na kuahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwezesha makundi hayo. Sisi kwa nafasi yetu kama NMB tumeshiriki kuweza kuhakikisha yale maagizo ambayo yanatolewa na serikali kwa maana ya kutoa fedha kwa ajili ya kina mama, wale mavu na vijana yanawafikia kwa wakati ni fursa kubwa. Na mimi niwaambie maendeleo ya nchi kamwe hayataletwa na nchi nyingine kusa hizi tuzitumie halmashauri imetenga eneo kubwa lenye ukubwa wa nane pale nzuguni ambalo lipo katikati ya stendi na soko la mheshimiwa job ndugai kwa ajili ya kuwezesha kufanya shughuli zao katika eneo hilo mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro dr Ana Mgwira amevitaka vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro kuungana na kuwekeza mitaji kwenye benki pekee ya ushirika nchini KCBL ili kuifanya kuwa endelevu kwa manufaa ya wanaoshirika wote hapa nchini. Kuongeza wawekezaji wa ndani, wawekezaji wakubwa wa kwanza ni hizi sako si kubwa. Sabi ni benki ya ushirika, liko ukilelewa vizuri, ukaendeshwa kitaalamu, ukaendeshwa kwa uadilifu. Ni mifumo ambayo huwa haifi kirahisi. Modo yetu ni kutafuta ku kupanua benki wafikie wa Tanzania wote katika dhana nzima ya kujenga uchumi shirikishi uchumi wa ushirika tunaahidi tu kwamba tutaendeleza kesi bien kwa kuweka hata na kutoa na ikifikia mahali pia tukiishiwa tutakopa na wajasiremali wadogo mkoani Mara wametakiwa kulinda afya za mlaji kwa kuzalisha na kufungasha bidhaa zao katika hali ya usafi kwani wengi wao wamekuwa wakiuza bidhaa bila kuzingatia swala la usafi hali ambayo inahatarisha afya za watumiaji wa bidhaa zao 
tunahitaji kujipanga yani tutafakari kwamba hiki kitu ninachofanya ninakifanya kwa ajili yangu je nikitumia nitakuwa na afya bora lakini ninakifanya kwa ajili ya kwenda kumuuzia mwingine nategemea mkitoka hapa mlichokuwa mnakifanya hamu takifanya tena kama kama mnaenda kukuboresha zaidi kwa furaha kwangu mlichojifunza mwende mkatekeleze na hata nikipita huko tulifundishwa na watu wasido kuna mnafanya vizuri na habari ya jasiri wadogo kutoka mkoa ni Mara yaitimisha habari zetu za biashara na uchumi kwa siku ya leo kwako Benjamin Mzinga utaratibu wa habari wewe nao na mjuma kapalato ni kushukuru sana kwa habari za biashara Shukran sana mtakia tu usiku mwema. Asante sana. Shukran sana. Mtazamaji wa ITV tunapata mapumziko mafupi. Tutarejea tena hapa kwa habari kemkem katika ulimwengu wa habari za michezo na burudani. Tafadhali endelea kuwa nasi yako mazuri yanakuja. Na mchezo na burudani sasa na Mr. Sebastian Kolowa. Maandalizi ya mchezo mkali wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya wenyeji Gwambina na Yanga umekamilika na sasa dakika 90 tu zinasubiriwa kwenye uwanja wa Gwambina huko Misungwi. Mabere makubwa na taarifa zaidi. Akithibitisha kukamilika kwa maandalizi ya mtifuano mechi hiyo, katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoa Mwanza MZDFA Leonard Malongo anaelezea maandalizi ya mchezo wa Gwambina FC dhidi ya Yanga uh, Sports Club yamekushakamilika uh, kwa maana maandalizi ya uwanja uwanja wa Gwambina uh, umeendelea kuandaliwa tayari kabisa kwa mchezo huo kamera ya ITV ilifanikiwa kumnasa afisa mamasishaji wa wanajangwa ni hao Antonio Nogas na hii ndiyo ahadi yake kwa mashabiki lukuki wa timu hiyo ya wananchi. Hakikisha kwamba tunachotaka tu sisi ni kupata alama tatu. Tupate goli moja, tupate saba, tupate nani. Basi sisi tunahitaji alama tatu. Ndio lengo. Mengine ni matokeo. Mheshimiwa Gombila kama timu zingine zote ambazo zinashiriki ligi kuu. Kwa hiyo tumejiandaa na tutaingia kesho kwa tahadhari kabisa kwa sababu hatuwezi kudhalau kama eti wamefungwa goli tatu basi sisi tukaja tukasema kwa mimi ni timu ipesi hapa kwa tumejipanga kuona kwamba tunafanya kile kitu ambacho watu pia wanakitegemea kwa sababu wakizingatia kwamba mchezo uliopita tulifanya vizuri tena katika uwanja wetu wa nyumbani lakini wanakuja pia hawa kwenye uwanja wetu wa nyumbani kwa sisi kama kwa mimi tufunde tumejipanga vizuri wakati huo meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa Gordon Sajigwa amesema uwanja huo kwa sasa uko tayari kwa kuchezewa pambano la Yanga na Simba tarehe saba mwezi huu. Uh, hali ya uwanja iko vizuri nafikiri unaweza kujionea wenyewe uwanja uko vizuri ni ulikuwa hujatumika hapa siku mbili tatu sababu tulikuwa na matukio mengine ambayo yalikuwa hayahusishi sana pichi kwa hiyo imekuja vizuri imekaa katika hali nzuri na tunaosubiri huo mchezo kwa hamu wa tarehe saba nafikiri mchezo utakuwa mzuri. Kituo cha taifa cha kuhifadhi data kimtandao kimeingia makubaliano na kampuni ya simu za mkononi ya Tigo ambapo kuanzia mchezo huo wa tarehe saba kati ya Yanga na Simba mauzo ya tiketi za kuingia uwanja wa mpira wa Benjamin Mkapa pamoja na uhuru yatafanyika kwa kupitia Tigo Pesa. Wateja wetu wa Tigo Pesa wanaweza kufanya malipo ya michezo mbalimbali mbali, yani kununua ticket katika viwanja vya Benjamin Mkapa na pia viwanja vya Uhuru Stadium ili kufanya malipo mteja anahitaji kupiga menu ya tigo pesa ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli atachagua namba 4 ambayo ni lipi ya bili naona tumeweza kupiga hatua uh, moja zaidi mbele pale tulipokuwa kwa maana kwamba uh, kwa wapenzi wa mpira wa viwanja vya Benjamin Mkapa na Uhuru hasa kwa mechi ya Jumamosi najua kwamba bidhaa hii inakwenda sasa kurahisisha kwa mlaji wetu ambaye ni mdau ama ni wana michezo ama ni wapenzi mbalimbali wa michezo wanaoingia katika viwanja hivi vya Benjamin Mkapa pamoja na kiwanja kile cha Uhuru. Ushirikano huu wa Tigo Tigo Pesa ina maana moja tu kuendelea kurahisisha namna ambavyo watu watanunua tiketi zao mapema kwa kwenye masungwi sasa ambapo mabondia Isa Salum wa Kahama na Kadula Timamu Morogoro wa maarufu Black Mamba wametambiana kwenye shana umwamba kwenye pambano la ngumi za ridhaa ambayo litafanyika tarehe 28 uwanja wa taifa mjini Kahama ikiwa ni mara ya kwanza kwa mchezo huo kuchezwa huko Shinyanga 
kutokea Shinyanga Frank Mshana na ripoti wakizungumza baada ya kusainiana mkataba wa kupigana ngumi za ridhaa siku ya tarehe nane mwezi huu bondia Isa Salum maarufu kama Simba wa ngumi na Kudila Tamimu maarufu kama Black Mamba kila mmoja kwa wakati wake ametamba kuonyesha umwamba wake katika mchezo huo ambao utachezwa kwa mara ya kwanza Kahama mkoani Shinyanga na waidi watu wangu mimi lazima nimpige mtu hato pita round mbili tu wala atasiongei sana nafikiri usijii kama atafikisha taraundi ya tatu na uhakika huo aweza akamaliza raundi mimi ndio kudula tamimu kwa jina la wengine wanapenda kuniita black mamba mawe lazima ukae commission lengo letu kama tulivyosema ni kusambaza mchezo wa ngumi karibu mikoa yote ya Tanzania na tumeanza na hii Shinyanga hasa soko kwenye uh, wilaya ya Kahama naomba ni wahamasishe vijana kwa sababu sasa hivi michezo ni ajira haswa haswa watoto wa kike watoto wa kike wapo mabondi ambao wanapigana ripoti kutoka Kahama mkoani Shinyanga ni mwanamichezo wako Frank Mshana ITV Sana sana Frank Mshana kwa taarifa hiyo baada ya kupoteza kwa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Ruvu Shooting kocha mkuu wa timu ya Coastal Union amesema atahakikisha anasawazisha makosa yake na kwenda Morogoro kwa kabili mtibu mtibwa kwa mbinu mpya Mweza na mtibwa morogoro katika hoja jamuori. Kwa hiyo tutakua tuko hapa, tutatreni leo kidogo na kesho, lakimu kwa kigeli jumatano, baada mazwezi ya subuhi, tutakuenda morogoro. Yeah. Baada mchezo wa jana labda, katika mchezo na ufuata, wachitaji gani mtuwa kosa? Eee, eh, kusu labda majerui, alhamdu na mshukumu nyezi mungu. Hakuna, pamuja kwa mchili kwa tafu kidogo, lakini hakuna mbae, mpaka sevi kwa mba meripotu kwa lukta kwa mba hataweza, kutumikia Coastal Union. Kama taifa dereva wa Mercedes Lewis Hamilton ameanza kufikiria kustaafu mbio za magari za langalanga mwishoni mwa msimu huu. Bingwa huyo wa dunia alieleza wazo lake la kustaafu baada ya kushinda mbio za jana za Emilia Romagna Grand Prix. Akisema kwa umri alionao miaka 35 yuko tayari kuhamishia mawazo yake kwenye familia. Ushindi wa jana unamsogeza karibu kufikia rekodi ya Michael Schumacher ya ushindi ma, ya ubingwa mara saba huku pia akimpiku Mjerumani huyo kwa ushindi wa mbio. Chini Uingereza Wingi wa soka wa Manchester United na timu taifa ya England Sir Bobby Charlton ameripotiwa kupatwa na ugonjwa wa afya ya akili wa dementia. Sir Bobby anayechukuliwa kuwa mchezaji bora zaidi kuwa kutokea kwa England ameripotiwa kupata ugonjwa huo huku, kwa huku mkewe Lady Norman Charlton akisema ameamua kutoa taarifa hiyo kwa umma ili kusaidia watu wengine wenye ugonjwa kama huo. Sir Charlton ndo alikuwa kinara wa mabao wa United na Uingereza paka hivi karibuni rekodi yake ilipovunjwa na Wayne Rooney kwa upande wa Manchester United taarifa hiyo tunakamilishia habari za michezo na burudani Benjamin Nam uh, kuna habari za mrasha uh, Usmanov kutoa pound bilioni moja kununua uh, hisa za klabu ya Arsenal linawezekana hili linawezekana kabisa lakini wanachoangalia mashabiki wao ni kuangalia kupata ushindi tuko kama wata, wataona kuna faida anapata labda Nam kuna kilio kikubwa sana huko Manchester United jana mambo yalikuwa magumu sana nikushukuru sana Sebastian Kloa na nikutakia tu usiku mwema nayo pia shukrani sana na mtazamaji wa ITV na sasa ni swali la leo na kimoja cha ambalo lina hoji ahadi ya rais mpya Zanzibar kuunda serikali yenye maridhiano ya katiba je inatia matumaini ya kujenga umoja wa taifa na kabla kuhitimisha taarifa yetu ya habari tuangalie tena muktasari wake Rais wa awamu ya nane Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi apishwa. Polisi mikoa mbalimbali yamekadiria kudhibiti maandamano na katika michezo maandalizi ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya wenyeji Gombino na Yanga yamekamilika. Na, na sasa basi ni wasawa kibonzo na msanii Nathan Mpangana. Kwao mtu kwao mtu kwao mtazamaji wa ITV tamati taarifa ya habari kwa habari nyingine ni hapo baadaye saa tano kamili ya usiku huu na kwa habari nyingine pia ni hapo kesho saa kumi na mbili kamili asubuhi mimi ni Benjamin Mzinga nikutakia tu usiku mwema alamsik